হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর ভূগোল পরিবেশের নবম অধ্যায় সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করব তো আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় থাকবে হচ্ছে শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক অর্থাৎ আমরা এই যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে আমরা পড়তেছি পড়ছি তো এই অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে শিল্পটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এই যে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলী পড়েছিলাম বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এই সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে কিন্তু শিল্পের একটা গুরুত্ব রয়েছে তো এই যে শিল্পগুলো গড়ে উঠতেছে এই শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো দেখো শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি প্রথমত আমরা দেখবো যে প্রাকৃতিক নিয়ামক এবং অর্থনৈতিক নিয়ামক দুইটা নিয়ামক রয়েছে যে প্রাকৃতিক নিয়ামক এবং অর্থনৈতিক নিয়ামক প্রাকৃতিক नियामक रही है शिल्प क्षेत्र तो प्राकृतिक नियमक और अर्थनैतिक नियम कथा बल तो शिल्प गड़े उठते उठब गड़े उठार क्षेत्र प्राकृतिक किस उपादन दरकार পাশাপাশি অর্থনৈতিক কিছু উপাদানো দরকার এই দুটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু একটা দেশের শিল্প ব্যবস্থাগুলো গড়ে উঠে এবং বিকাশ লাভ করে থাকে যে দেশে এই প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক দুটা উপাদানই ভালো পর্যায়ে আসে আর কি সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে সেই দেশে আমরা দেখবো যে বেশি উন্নতি লাভ করতে পারে শিল্প ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে দেশের নেই সে দেশে একটু পিছিয়ে থাকে আর কি তো দেখি প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো তো দেখো আমরা প্রথমত যদি প্রাকৃতিক নিয়ামক নিয়ে আলোচনা করি প্রাকৃতিক নিয়ামকের কথা আমরা বলি তাহলে আমরা দেখব যে প্রাকৃতিক নিয়ামকের ভেতরে আলোচনা করব প্রথমত প্রাকৃতিক নিয়ামক নিয়ে প্রাকৃতিক নিয়ামক এই প্রাকৃতিক নিয়ামকের মধ্যে আমরা এক নম্বর দেখব জলবায়ু জলবায়ু এই শিল্প ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে জলবায়ুটা কিন্তু একদম মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে একটা দেশে শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে জলবায়ুটা অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে থাকে কেননা যে যে দেশে জলবায়ু যতটা মানে ব্যবহার উপযোগী নাতিশীতোষ্ণ হবে সে দেশে কিন্তু শিল্প ব্যবস্থা খুব ভালো বিকাশ লাভ করবে অর্থাৎ আমাদের শিল্প কারখানাগুলো গড়ে তোলা সেগুলো বিকাশ লাভ করার ক্ষেত্রে কিন্তু জলবায়ুর ভূমিকাটাই সবচাইতে আমরা এখানে বেশি দেখব এরপরে দেখো আমরা দুই নম্বর যদি বলি তাহলে এখানে আমরা বলতে পারি শক্তি সম্পদ শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য শক্তি সম্পদ অর্থাৎ এখানে আমরা বিদ্যুৎ শক্তির কথা বলতে পারি জলবিদ্যুৎ বা বিভিন্ন কয়লা কয়লা বা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে যে বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় সেই বিদ্যুতের কথা আমরা বলতে পারি মূল কথা হচ্ছে শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য থাকতে হবে কেননা প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনা করার জন্য কিন্তু বিদ্যুৎটা দরকার বিদ্যুৎ ছাড়া কিন্তু কোনো ইন্ডাস্ট্রি শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনো কিছুই পরিচালনা করা সম্ভব হয় না সুতরাং আমাদের জলবায়ুর পাশাপাশি কি করতে হবে শক্তি সম্পদের একটা প্রাচুর্য থাকতে হবে শক্তি সম্পদ যদি প্রাচুর্য না থাকে সাপোজ এই যে আমরা পোশাক কারখানার কথা যদি বলি দেখো পোশাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিন্তু সরাসরি বিদ্যুতের কোনো ব্যবহার নেই কারণ এই যে পোশাক তৈরি করতে বিদ্যুতের প্রয়োজন হচ্ছে না সরাসরি প্রয়োজন হচ্ছে না কিন্তু আমরা দেখবো পরোক্ষভাবে একটা পোশাক কারখানা পরিচালনা করতে গিয়ে সেখানে বিদ্যুতের প্রয়োজন হচ্ছে সেই কাপড় তৈরি করা থেকে শুরু করে পোশাক তৈরি করা থেকে শুরু করে এবং সেটা ব্যবহার উপযোগী এবং বিক্রি করার উপযোগী করা পর্যন্ত কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুতের প্রয়োজন হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে যে শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য থাকতে হবে এবং শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য বলতে এখানে আমরা যদি পানি বিদ্যুতের কথা বলে থাকি যে পানি বিদ্যুৎটা যদি অতিরিক্ত বেশি পরিমাণে থাকে উৎপাদন করা সম্ভব হয় বা সৌর বা বায়ু চরিত যে বিদ্যুৎগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আমরা বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে পারি তবে কি হবে সেখানে শিল্প ব্যবস্থা কিন্তু খুব দ্রুত বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হবে এরপর দেখো আরেকটা বিষয় রয়েছে সেটা আমরা বলি যে কাঁচামালের প্রাচুর্যতা কাঁচামালের প্রাচুর্য অর্থাৎ কাঁচামাল বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে যে পণ্য দ্বারা আর কি সেই শিল্প ব্যবস্থাগুলো গড়ে ওঠে সেগুলো হয় কাঁচামাল বলা হচ্ছে এখন দেখো আমরা যদি সিমেন্টের কথা যদি বলি তাহলে সিমেন্ট শিল্প গড়ে তুলতে হলে জীব সামের দরকার হয় পাশাপাশি আমরা পোশাক শিল্পের জন্য সুতা সুতাটা এখানে কাঁচামাল কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে আমরা যদি চিনি শিল্পের কথা বলি তাহলে সেখানে ইক্ষু বা ইক্ষুটা হচ্ছে সেখানকার কাঁচামাল কাগজ শিল্পের কথা যদি আমরা বলি তাহলে আমরা সেখানে দেখব যে যে ইক্ষুর যে সোবরা বা বাঁশ এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে তার কাঁচামাল সুতরাং এটা শিল্প গড়ে তুলতে হলে কাঁচামালের পাঁচুজা থাকতে হবে 
কাঁচামাল যদি বেশি থাকে তাহলে কি হবে তাহলে সেই শিল্পটা কিন্তু ভালোভাবে সুন্দরভাবে সেই শিল্পটার বিকাশ ঘটানো গড়ে তোলা বিকাশ ঘটানো দুটাই সম্ভব হবে তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখলাম যে প্রাকৃতিক নিয়ামকের মধ্যে জলবায়ুর কথা বলা হচ্ছে শক্তি সম্পদের প্রাচুর্যের কথা বলা হচ্ছে এবং আমরা দেখলাম যে কাঁচামালের প্রাচুর্য এই তিনটা যদি থাকে তাহলে কি হবে তাহলে কিন্তু শিল্প ব্যবস্থাটা খুব ভালোভাবে বিকাশ লাভ করবে এরপরে দেখো আমরা আরেকটা বলছি যে অর্থনৈতিক নিয়ামক তো আমরা দেখি এখানে অর্থনৈতিক নিয়ামক সম্পর্কে আলোচনা করব যে এই প্রাকৃতিক নিয়ামক ব্যতীত আরো বেশ কিছু অর্থনৈতিক নিয়ামক রয়েছে সেই অর্থনৈতিক নিয়ামক গুলো কি আসতেছে সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব অর্থনৈতিক নিয়ামক সমূহ তাহলে এখানে যেমন আমরা প্রাকৃতিক নিয়ামক সমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি এখানে আমরা অর্থনৈতিক নিয়ামক সমূহ নিয়ে আলোচনা করব তো অর্থনৈতিক নিয়ামকের এক নম্বরে আমরা আলোচনা করতে পারি মূলধন নিয়ে মূল ধন এই যে মূলধনের কথা আমরা বলতেছি মূলধন বলতে এখানে অর্থ বোঝাচ্ছে যে কোনো একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে গেলে আমাকে কি লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদের মূলধনটা কতটুকু রয়েছে সেটার উপর কেননা অর্থ ছাড়া কোনো কিছুই করা সম্ভব না প্রথমত আমাদের মূলধনের দিকটাকে দেখতে হবে যে মূলধনের কতটা প্রাচুর্য রয়েছে মূলধন কতটা কি পরিমাণে মূলধন রয়েছে যে দেশের মূলধনটা বেশি থাকবে সেখানে কিন্তু শিল্প ব্যবস্থা আহ গড়ে তোলা অনেক সহজ হবে যেমন এখানে প্রাকৃতিক বেশ কিছু নিয়ম বললাম আমরা কাঁচামালের প্রাচুর্য কথা বললাম সাপোজ ধরো কাঁচামালের অপ্রাচুর্য প্রাচুর্য তা নেই সেক্ষেত্রে যদি আমার মূলধন অ্যাভেলেবল থাকে আমি কি করতে পারবো আমি কিন্তু বাইরে থেকে কাঁচামাল নিয়ে এসে সেই আমার শিল্প ব্যবস্থাকে দাঁড় করতে পারবো সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ামকের পাশাপাশি আমরা যে অর্থনৈতিক নিয়ামের কথা বলতেছি সেই অর্থনৈতিক নিয়ামকের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এখানে যে মূলধনের প্রাচুর্যের কথা বলা হচ্ছে সেই মূলধনটা হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের অর্থনৈতিক নিয়ামকের মধ্যে আসতেছে এরপর দুই নম্বর দেখো শ্রমিক সরবরাহ শ্রমিক সরবরাহ অর্থাৎ শ্রমিকটা সরবরাহ করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রমিক থাকতে হবে শ্রমিক না থাকলে কিন্তু সেখানে শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না এই কারণে বলা হচ্ছে যে শ্রমিক সরবরাহটা কিন্তু আমাদের এই শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক এখন আমাদের দেশে কম মূল্যে প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যায় অর্থাৎ কম পারিশ্রমিক আমরা প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক পাচ্ছি কেন পাচ্ছি যে আমাদের দেশের জনসংখ্যা অত্যাধিক দারিদ্রের দারিদ্রের পরিমাণ অনেক বেশি অনেক মানুষের আয় সীমা অনেক নিচে তাদেরকে বাধ্য হয়ে কম মূল্যে কিন্তু শ্রম প্রদান করতে হচ্ছে এই কারণে শ্রমিক সরবরাহ কিন্তু আমাদের আমাদের এই অঞ্চল আমাদের দেশে প্রচুর এই কারণে কিন্তু আমাদের দেশে যে পোশাক শিল্প পোশাক শিল্পটা কিন্তু অনেক দ্রুত ডেভেলপ করতেছে এরপর দেখো তিন নম্বর হচ্ছে বাজারের সান্নিধ্য বাজারের সান্নিধ্য তো বাজারের সান্নিধ্য থাকতে হবে আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করলাম সব কিছু সম্পন্ন করা হয়ে গেছে সেটার সাথে যদি আমি বাজারে লিঙ্ক আপ করতে না পারি সান্নিধ্যে নিয়ে আসতে না পারি তাহলে কি তাহলে কিন্তু সেটা শিল্প হিসাবে বিকাশ লাভ করানো সম্ভব হয় না অর্থাৎ শিল্পটাকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবো না এখন আমার প্রোডাক্ট তৈরি করা হয়েছে সেটা আমি বাজারে নিয়ে যেতে পারতেছি না নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা নেই বা বাজারের সাথে আমাদের লিঙ্ক নাই সেক্ষেত্রে কি আমার সেই শিল্পগুলো বা আমার সেই পণ্যগুলো কিন্তু পড়ে থাকবে সেগুলো কিন্তু আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারতেছি না সেখান থেকে আমার অর্থ আসতেছে না সুতরাং আমি শ্রমিকদেরকে মজুরি দিতে পারবো না আমি কাঁচামাল সরবরাহ করতে পারবো না এই কারণে বলা হচ্ছে যে বাজারের সান্নিধ্য বিকাশ লাভের জন্য বিকশিত করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অবশ্যই উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি উন্নত না হয় তাহলে কিন্তু শিল্প ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করবে না এখন আমাদের ঢাকাতে আমাদের যে পোশাক কারখানা বলি বা আদার যা কিছু আছে সবকিছু ঢাকাতে এখন এগুলো আমরা বিক্রি করতেছি বিক্রি করার পর সেগুলো কোথা কোন মাধ্যমে যাচ্ছে যে আমরা দেখবো যে যদি আমরা যদি পানিপথের কথা বলি অর্থাৎ জল মাধ্যমে যদি আমরা সেগুলো বলি অর্থাৎ জাহাজের মাধ্যমে যদি সেগুলো বিভিন্ন দেশে ট্রান্সফার করতে যাই তাহলে দেখবো সেগুলোকে আমাকে কি করতে হবে যে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত কিন্তু সেগুলো পৌঁছাতে হবে চট্টগ্রাম বন্দর হোক বা মংলা বন্দর হোক বা পায়রা বন্দর হোক সেই পর্যন্ত আমাকে পৌঁছাইতে হবে তাহলে সেই পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যেতে হবে পণ্যগুলো বাইরে দেশে বিক্রি করার জন্য বাইরে দেশে পাঠানোর জন্য বা এই যে ঢাকা শহর থেকে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে যে সকল বিভাগীয় শহরগুলো রয়েছে সেই শহরগুলোতে আমাকে এই পণ্যগুলো পৌঁছাইতে হবে তাহলে আমার দেশের ভেতরে যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকে তাহলে কি করবো তাহলে কিন্তু আমরা সেগুলো অবশ্যই সময় মতো কম মূল্যে সেগুলো আমরা পৌঁছাতে পারবো না এর ফলে কি হবে যে এর ফলে কিন্তু আমাদের যে এই যে শিল্প ব্যবস্থা শিল্প ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হবে সুতরাং শিল্প গড়ে ওঠার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নয়ন ঘটাতে হবে এরপর দেখো আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার
আধুনিক প্রযুক্তির প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে আধুনিক যে প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত না হতে পারলে শিল্প ব্যবস্থা কখনোই উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব না কেননা যেহেতু আমরা যদি এগুলো বাইরের বিশেষ বাইরের যে দেশগুলো রয়েছে তাদের সাথে যদি বাণিজ্য করতে চাই বা দেশের অভ্যন্তরে যদি সেটা ছড়া দিতে চাই সেক্ষেত্রে বর্তমান সময় যে আধুনিক যে প্রযুক্তিগুলো রয়েছে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির যে ব্যবহার বা মাধ্যম বা ব্যবহারগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু প্রসারতা খুবই জরুরি কেননা যে এখন যে কোনো পণ্য বিক্রির আগে সেগুলো আমরা কি করতে পারি যে বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা দেখা যাচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কি করতে পারি সেগুলো বাইরের দেশে আমাদের বিজ্ঞাপন বা প্রচারণা আমরা চালাইতে পারি তাহলে আমরা যদি এই প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে আমরা যদি প্রযুক্তিকে ডেভেলপ না করতে পারি তাহলে কি আমাদের শিল্প কিন্তু গড়ে উঠবে না সুতরাং শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক হিসাবে কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এরপর দেখো সরকারি বিধিবিধান সরকারি বিধান যে শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে বা গড়ে ওঠার নিয়মকে আমরা সরকারি বিধানকে বলতে চাই অর্থাৎ সরকারি কিছু নিয়ম কানুন থাকবে সেই সরকারি নিয়ম কানুনের মাধ্যমে আমরা দেখব যে সরকার বেশ কিছু নিয়ম কানুন দাঁড় করিয়ে দিলে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে যে এই রুলস রেজুলেশনগুলো মেনে যে আদার্স যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠতেছে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুষ্ঠু সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাবে এখন যদি কোনো নিয়ম কানুন না থাকে কোনো নিয়ম কানুন বা বিধিবিধান যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা বিকাশ লাভ করতে নানা ধরনের সমস্যা হবে কেন সমস্যা হইতে পারে দেখো যে যে একজন ব্যক্তি একটা প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রতিষ্ঠান দাঁড় করালো তাহলে তার পার্শ্ববর্তী তার একজন প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নানা রকম দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ সেখান থেকে আসতে পারে যেটা আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু হুমকি স্বরূপ তো সেক্ষেত্রে সরকারি বিধান থাকবে বিশেষ করে যে আমরা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সময় দেখি অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা বা সেগুলো ধসে যাওয়ার মতো ঘটনাগুলো দেখি তো এখানে সরকারি বিধিবিধান যদি নিয়ম মতো মেনে চলা যায় তাহলে এই যে শিল্পের বিশাল বা শ্রমিকদের যে সুযোগ সুবিধা এই শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধাগুলো যদি প্রদান করা যায় তাহলে কিন্তু অবশ্যই শিল্প ব্যবস্থাটা একটা গতি লাভ গতি পাবে এবং খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করবে এবং লাস্ট আমরা আরেকটা বিষয় আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে স্থিতিশীল রাজনৈতিক স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিবেশটাকে অবশ্যই স্থিতিশীল রাখতে হবে রাজনৈতিক পরিবেশটাকে যদি স্থিতিশীল না রাখা যায় তাহলে কিন্তু সেইখানে শিল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠবে না কেননা যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব কলহ যদি প্রতিনিয়ত লেগেই থাকে তাহলে আমাদের দেশে যে বাইরের দেশগুলোর যে সকল প্রতিনিধি আমাদের দেশে বাণিজ্য করতে আসবে তারা বাণিজ্য বাণিজ্য থেকে মুখ ফিরে নেবে তারা বাণিজ্য করতে চাইবে না পাশাপাশি আমাদের দেশে যে পণ্যগুলো উৎপাদন করা করতে হবে সেগুলো ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করতে হয় ট্রান্সফার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আদান প্রদান করতে নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া করতে হয় বা শ্রমিকদের একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত তাদের ফ্যাক্টরিতে যাওয়া আসা করবে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যদি স্থিতিশীল না হয় যদি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে কি করা সম্ভব না যে সেক্ষেত্রে কিন্তু শিল্প বিকাশ লাভ করা সম্ভব না সুতরাং আমাদের শিল্প গড়ে ওঠার জন্য আমাদের দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যদি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয় তবে কিন্তু শিল্প বিকাশ লাভ করবে তাহলে দেখো আমরা এখানে প্রাকৃতিক নিয়ামক এবং অর্থনৈতিক নিয়ামক প্রথমত আলোচনা করলাম দুইটা নিয়ামক এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক আর এটা হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক দিক ডেভেলপ করতে হবে তো প্রাকৃতিক নিয়ামকে আমরা তিনটা বিষয় পাইলাম যে জলবায়ু শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য এবং কাঁচামালের প্রাচুর্য এই তিনটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে পাশাপাশি আমরা অর্থনৈতিককে পাইলাম হচ্ছে মূলধন মূলধন থাকতে হবে মূলধন ছাড়া কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে দাঁড় করানো যাবে না শ্রমিক সরবরাহ করতে হবে দেন বাজারের সান্নিধ্য থাকতে হবে এই তিনটা বিষয় বললাম তারপরে আমরা চারটা বললাম যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার সরকারি বিধান এবং স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ এই সার্বিক কার্যক্রম অর্থাৎ এখানে যে আমরা তিনটা বিষয় বললাম প্রাকৃতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সাতটা বিষয় বললাম এই দশটা বিষয় যদি আমরা ফলো আপ করতে পারি বা দশটা বিষয় যদি আমরা খেয়াল রাখি তাহলে একটা দেশে শিল্প ব্যবস্থা অবশ্যই গড়ে উঠতে সক্ষম হবে এবং খুব দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে তো আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে